Obod qishloq dasturining ijrosiga kirishilishi shu kungacha e'tibor qaratilmagan mahalla, aholi turar joylari, ijtimoiy muassasalar tarixida yangi davrni boshlab berdi. Qisqa muddatda barcha sa'iy harakatlar tizimli asosda va rejali yo'lga qo'yildi. Forish tumanining salkam 3800 nafar aholi istiqomat qiladi. Xonbandi mahallasi. Afsuski, ayni paytda bu yerdagi holat juda achinarli. Dastur doirasida ushbu mahalla ham yaqin kelajakda umuman yangicha mazmun va qiyofaga ega bo'ladi. Forish tumanining xonbandi mahalla fuqarolari yig'ini qadim tarixga ega. O'tmishda bu yerda ajdodlarimiz qo'lda tog'on yasab, suv keltirib, yurtni obod aylagan. Shundan buyon bu go'sha odamlarning doimiy yashash maskaniga aylangan. Yana bir gap, mazkur hududning ishlab chiqarish salohiyati ancha yuqori. Shu sabab ham o'tgan asrning 80-yillarida bu yerda qazilma konlari ishga tushirildi va zamonaviy ko'p qavatli uylar, turargohlar, maishiy xizmat uylari, ijtimoiy soha obyektlari qurilib foydalanishga topshirildi. Biroq, keyingi yillarda mahalliy hokimliklar va xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari rahbarlarining mas'uliyatsizligi oqibatida Uy-joy fondi yillar davomida ta'mirlanmasdan, tom qismlari va tashqi qiyofasi mutlaqo talabga javob bermaydigan ahvolga kelib qoldi. Prezidentimizning obod qishloq dasturini 2018-yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingandan so'ng, tashkil etilgan Respublika komissiyasi a'zolari fuqarolarning yashash tarzi bilan tanishdi. Ma'lum bo'ldiki, 3778 ta aholi istiqomat qilayotgan mahallada 14 ta ko'p qavatli uylar bor. Bu uylarda 1015 ta oila istiqomat qiladi. Ammo o'tgan yillar davomida hech bir rahbar ulardan xoling qanday deb so'ramadi. Natijada aholi ishsizlik va yana qator ijtimoiy iqtisodiy muammolar girdobida qolishdi. Kommunal xizmatlardagi muammolarning o'zi bir dunyo. Alla qachon bu yerda kanalizatsiya tarmoqlari ishdan chiqqan, ichimlik suvi quvurlari va inshootlari yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Oqiba inshootlari sanitariya talablariga javob bermaydi. Yuqorida qayd etganimizdek, tashkil etilgan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari rahbarlari Xo'ja Kursinga faoliyat yuritgan, sektor rahbarlari ham muammoni chuqurroq o'rganmagan. Mahalla markazidagi 9 qavatli uydagi ahvol yanada achinarli. Yog'ingarchilik payti tomdan oqayotgan suv birinchi qavatgacha tushadi. Uy egalari ko'rpa to'shaklarini suvdan asrash uchun kun bo'yi tashib yurishga majbur. Yog'och pollar yaroqsiz holga kelgan. Lift qachon ishlaganini uy egalari hatto eslay olishmadi ham. Undan faqat zang bosib, qiyshagan eshik yodgorlik bo'lib qolgan. Shu uyning yuqori qismida yashab kelayotgan Karimovlar oilasi ham odamlardek yaxshi yashashni istaydi. Ammo buning iloji yo'q. Ikki nafar voyaga yetgan farzandi bilan bir xonali uyda turish imkoni yo'qligi sabab o'g'il qo'ni qo'shinlarida yashab turishga majbur bo'lmoqda. 2008-yildan beri mansh ahvol, ustaligimiz tomadi sud. Kecha Abril oyida men ko'rpa to'shak mashinaga soldim, mana gilamlarim. Mana shu burchakda yotdi, mana yozinglar hokimiyatga qatnadi. O'g'lim mana qo'shnilarnikida yotib yurdi. Umuman joyim yo'q edi da bizlarda. Xo'shin. Sharoit yo'q uchun. Mana o'g'lim yoshligi o'lgani uchun bizlar bilan yotishga uy oldi. Umuman talabga javob bermadi. Necha aytdim bu yerga, bir imkoniyat qilib beringlar, hatto remont bo'lmasa ham tepani dedi. Bir ikki vanna qo'ydi, bo'ldi. O'lim olinib ketdim, yo'q bo'ldi. Yashashga choratim yo'q, mana ishsizman. Mana bir ishi bo'lsa ishlardik, rudniklar ochilyapti deyapti. Bizlar ham bir osa o'sha ularga. Birinchi qavatdagilarning ikkita muammo qiynaydi. Biri suv o'tib, uy devorlari nurab ketgan bo'lsa, ikkinchisi yerto'ladan chiqayotgan badboy xat, kanalizatsiya quvurlari ishdan chiqib, undagi chiqindi to'g'ri shu yerga tushyapti. Mahalladagi eski madaniyat uyi ham qarovsiz ahvolda. Bir zamonlar bu yer madaniyat Manaviyat maskani bo'lganiga bugungi avlod ishonishi qiyin. Chunki 20 yillardan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan bino kundan-kunga nurab, to'kilib boryapti. Undan shu atrofda yashayotganlar butunlay boshqa maqsadlarda foydalanayotgani kishini tashvishga soladi. Keyingi dozarb muammolardan biri shuki, hududlarda avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash ishlari sifatsiz olib borilgan. Ichki yo'llardagi ahvol talabga javob bermaydi. Ayniqsa Mahallada ega bo'lmagandan keyin ko'p qavatli uylar atrofi noqonuniy o'zlashtirib olingan. Bu esa yo'llarning ahvolini yanada taranglashtirgan. Qo'shimcha qurilishlar va tandirxonalar hudud obodonchiligiga soya solmoqda. Ko'p qavatli uylar atrofidagi xovli joylar ham betartib, nurab ketgan uylarda istiqomat qilayotgan aholining tomorqalari ham qarovsiz. Muammolar girdobida qolgan aholining mehnatga hafsalasi yo'qdek. Maishiy chiqindilar xohlagan joyga tashlanmoqda. Chorva mollari saqlanishga mo'ljallangan binolar ham tashlandiq, ko'rimsiz ahvolda.
ularni boqi sharoit ham yaxshi emas. Mahalladagi ijtimoiy soha obyektlari holiga maymunlar yig'laydi. Bu yerda 50 o'rinli shifoxona bugun bo'mbo'sh. Shifoxona tuman markaziga ko'chirilgandan buyon ahvol shu. Tayyor binodan samarali foydalanilmaganligi oqibatida kundan kunga yaroqsiz holga kelyapti. Uning bir chekkasidagina Forish tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika filiali faoliyat olib bormoqda. Atigi 4 kishi 4 mingga yaqin aholiga xizmat ko'rsatadi. Mana shu xodimlar ham vrach, ham hamshira, ham qorovul, ham farosh. Bu holatda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish haqida gapirib o'tirish o'rinsiz. Eskirgan binodagi jihozlarga sal tegib ketsang, tutday to'kiladi. Omonat binoda omonatgina xizmat qilayotgan xodimlarning o'zi ko'makka muhtoj. Shunday ekan, bu yerga najot istab kelgan bemor dardiga malham topa oladimi? Hududdagi 32-sonli Nargiz maktabgacha ta'lim muassasasida ham ahvol shu. 320 qatnoga mo'ljallangan muassasada hozir atigi 20 nafar bolalar tarbiyalanyapti. Ular uchun 9 nafar xodim ajratilgan. Muassasa binosining qolgan qismlari ta'mirga muhtoj. Arang bitta guruhga jam bo'lgan bolalar uchun zarur sharoitlar yo'q. Bog'chada kechga qadar zerikkan bola ertasiga turli xarxashalar ko'rsatib, kelmaslik yo'lini qiladi. Maishiy xizmat ko'rsatish sharoiti ham talabga javob bermaydi. Zamonaviy do'kon, sartaroshxona, hammom va boshqa xizmatlar yo'lga qo'yilmagan. Ko'rimsiz, mana bu binolar aholi ehtiyojini qondira oladimi? Albatta yo'q. Ammo aholi shu turmush sharoitiga ko'nikishga majbur. Aytgancha, mahallada 10 ga yaqin bo'sh turgan binolar mavjud. Ulardan mutlaqo foydalanilmayapti, xususiylashtirish davrida. Kimlar tomonidandir o'zlashtirilgan binolar eshigiga osilgan qulf ochilay demaydi. Agarda bu binolarda ishlab chiqarish maqsadida foydalanilsa, bandlik muammosi hal etilishi mumkin. Kun davomida aholi bilan muloqot qilib, mahalladagi kamchiliklar o'rganildi. Bir zumda oqshom ham kirdi. Butun olamni qorong'ulik chulg'igan paytida mahallaga og'ir sukunat cho'kdi. Ko'chalarda yortikchilar yo'qligi, xonadonlardagi nursiz chiroqlar shulasi qalblarni yanada isrofga soladi. Odamlar ko'p qavatli uylarning yo'laklariga temir to'siqlar o'rnatishgan, chunki qorong'i podiz va yo'lakda yurish odamni vahimaga soladi. O'rganishlardan xulosa qilish mumkinki, Xonbandi mahallasi ahlining ko'ngli mana shunday qorong'u va g'ash. Yaxshi hamki, mahallada obod qishloq dasturi doirasida bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilishi belgilandi. Komissiya a'zolari mavjud holatni to'la va atroflicha o'rgangan holda vaziyatni tubdan yaxshilash maqsadida mahalliy yo'l xaritasi tuzildi va vazifalar belgilandi. Ertasi kuniyoq mahallada katta hashar boshlandi. Keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari qizg'in tus oldi. Xunuk manzara kasb etayotgan noqonuniy qurilmalar buzilib, tomorqalar tartibga keltirildi. Uzoq yillardan beri yo'li berkilgan arxlar tozalandi. Katta yo'l kichik, yaxshi kayfiyat bilan bu ishlarga kirishib ketdi. Bizning shaharchamiz juda ham Xaraba ahvolda edi. Kechagina bizni mahallamizga respublikamizdan ichi guruhi kelib, hamma yoq bilan tanishib, ko'rib, hamma yog'imizni ko'rib chiqdi-da, mana bugun hammasi yetib kelishdi. Ham aholimiz chiqqan, ham ichi guruhi, mana shu hammalari qattiq xizmatda harakatda. Havolam bor mana shu mahallamiz nomidan, o'zim nomidan, yurt boshimizga, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xalq roziligi yo'lida qilinayotgan keng ko'lamli ishlar bu yerda ham davom etib, odamlar qalbiga kelajakka ishonch va umid uyg'otdi. Yashashga bo'lgan zavqini oshirmoqda.